。娘娘，近来身体可好啊？其实皇上一直惦记着娘娘的身体呢。娘娘，这十二阿哥特意给您摘的梅花，也是希望您敞开笑颜。永清是个孝顺的孩子。娘娘所言极是。皇上也很疼十二阿哥，今儿还说呢，要有空的时候让十二阿哥常去阳新店玩。最近常出宫回家吗？是。田氏虽然已经死了，可这件事儿在我心里一直不安。你若是出宫，能帮我查一查这事儿，也是极好的。只是这事儿怕是有点难，或许已经死无对证，或许也会，也会让你受牵连，损了你的清运之路。娘娘严重了。娘娘放心，微臣一定竭尽全力为娘娘办妥。竟在九泉之下，也可以烧烧瞑目了。娘娘，您心中的苦，微臣懂。曾经在冷宫的时候，虽然你我都彼此落魄，但至少。我们还可以相互关照，但现如今不同了。与你有别，微臣能为您做的，就是无论您需要我做什么，只要微臣能做到，一定尽心尽力，万死不辞。还请娘娘放心。在宫中盘身，可依靠的人。能托付的人就更少了，幸好有你和海兰。多谢你了，李玉珍。娘娘客气了。娘娘，奴才给皇后娘娘请安。你是太后宫里的？是，皇后娘娘。太后请您和十二阿哥往慈宁宫移去。知道了，奴才告退。微臣告退，请娘娘保重身子。来，永吉，过来，到皇妈妈这边来。啊，哎，来，有没有喜欢吃的？永吉，尽管拿自己喜欢吃的啊。多谢皇妈妈。乖，那跟福家姑姑下面去玩啊。走，跟福姑姑玩去。把你们娘儿俩叫来说说话。是因为皇帝和恒绰都惦记着你们的缘故。多谢皇上和长公主的关怀。皇帝每次过来请安，都向哀家问起你的近况。是。嗯。哀家明白你的心思。养心殿和翊坤宫也就几步路，为什么皇帝不亲自过来探你？还要问哀家，永庆夭折，皇上是伤心了。嗯，哀家知道，永景早伤
，你和皇帝都很伤心。但明明是你们两个最能互相安慰，却生疏至此，互相折磨，倍添伤心。而且如今嫔妃请安，你都裁剪到了每月三次，热闹都去了永寿宫。翊坤宫门庭冷落，你这个皇后这么做下去也不是个办法。儿臣眼下也无心热闹，安静些，倒是挺好的。皇后，听哀家的话，孩子已去。但只要皇帝在，总能生出下一个皇后。别难过，眼下皇帝既然通过哀家问起你，就说明他有心于你，只是碍于面子，他不肯走出这一步。那么皇后你，你能不能先迈出这一步？去看看皇帝呀、啊！啊，珠儿，安胎药好了，您趁热喝了吧。一股子怪味儿，闻着就犯恶心。这安胎药虽难闻，但是能保佑主安安稳稳诞下龙子呀。你胡说什么呀？龙子还是丫头，谁知道呀？主福德深厚，上天必然会赐下龙子，哪怕是个公主，先开花后结果，也会带来个小阿哥的。你说的也是，来日方长，只要能生，还怕没有皇子吗？就是啊，只是过两天额娘就要进宫了，怕又要絮叨，让本宫这一胎呀、啊，一定得是个皇子。哦，对了，额娘啊，喜欢奢华阔气，这个偏殿，你仔细打理着。是，奴婢知道了。珠儿，奴婢还有一事禀告，说吧。听赵九霄说，林彻最近总往宫外跑，不知是领了什么差事，仿佛是皇后娘娘的意思。你以为你躲在这儿，我就找不到你了？大哥，我害怕。我额娘被人害死了，我哪儿也不敢去。这是我额娘留给我的银票，我一直不敢乱用。这是我额娘用命换回来的。这些银票值五百两呢，就是因为数额太大，我才不敢乱动。我额娘就是个姥姥，哪来那么多钱啊？而且她这几年陆陆续续的拿钱回来。你知不知道这些银票到底是谁给的？我额娘最后一次回来的时候好像说过，说她帮于妃娘娘办事，还说不知道还能陪我多久了。于妃娘，你确定没有记错吗？我一定不会记错。当时额娘回来的时候，心慌得很。大哥，我额娘是被于妃害死的吗？我拿一张银票去银号查一下，谢谢大哥。没想到啊，他们还真找到了田姥姥的儿子。幸好咱们早早叮嘱了田姥姥，哪怕是自己儿子田俊问起来，也只说是于妃娘娘干的。于妃的侄子扎奇与于妃不和，就连给他们的银票都是扎奇存进银号里的。所以皇后查下去，才更有好戏看。去告诉额娘，该看扎旗的了。是。皇后娘娘万安。起来吧，进一步说话。查的如何？微臣自得皇后娘娘嘱托，不敢怠慢。拼尽全力去查田氏之事，一直查到田姥姥儿子手里有笔为数不小的银票，都是一个叫克里叶特扎奇的男人给田姥姥的。而这个扎奇
是于妃娘娘的侄子。你是不是查错了？海兰不会的。田姥姥的儿子田俊之前对微臣说，田姥姥曾向他提起，是于妃让田姥姥对十三阿哥下手的。微臣知道，此事事关重大，所以前来与皇后娘娘商议。海兰做这事儿，与他有什么好处？于飞和娘娘一直交好，娘娘又那么疼五阿哥，于飞和娘娘的情分可比旁人深得很啊！于飞不可能的。皇后娘娘，微臣也去打探过，找了些熟悉扎旗的人，他们都说，曾经听扎旗扬言。说只要皇后娘娘的嫡子在，这五阿哥便难有册立太子之日。如果扎奇说的话是真的，那于妃娘娘要害你，也不是没有理由的。主儿，十三阿哥轰了之后。您抄了那么多经文诵读，想来也可安慰十三阿哥亡灵了。能积一份福，就是一份福。这是眼下我唯一能替姐姐做的事了主儿，不知为什么，侍卫们将咱们严喜宫围起来了。走。这是怎么回事？于妃娘娘，奉皇上旨意，有话要问您。有话就问，何必这么大阵仗？再说，后宫的事分属中宫管辖，皇后娘娘知道了吗？奴才要问的，就是皇后娘娘的事儿。问。那奴才就斗胆了。于妃娘娘，皇后娘娘的十三阿哥，一出生就为人所害，是不是您指使？你说什么？于妃娘娘，您别急呀、啊，奴才这不才问您吗？您怎么就急了呢？本宫有什么好急的？于妃娘娘可知道，田姥姥唯一的儿子田俊死了。凶手就是您的侄子扎奇。皇后娘娘，奴婢方才经过延禧宫，谁知听说于妃娘娘被皇上派人带去慎刑司查问，说是和十三阿哥的事有关呢。皇上查问海兰，皇上怎么会？微臣彻查期间，一直是谨慎小心，没有跟皇上提起过半个字。此事太过蹊跷，三宝，去打听一下。这。哎呀，说！哎呀，说！说！哎呀，快说！说！还嘴硬！快说！嗯。嗯。你可来了，快救我！他们已经对我忧心好几天了，我实在没办法才把你给供出来。就是你支持的，你赶紧认了吧，跟我没关系。你现在不认，我就得死。在这儿了
说我，我可是你唯一的妻子呀！真无耻！姑姑，你怎么还这么说我呀？是你让我去把你杀了，天君子。你能不能这么害我呀？就是他，就是他，只是天老害死的是哪个？于妃娘娘<咳>，您看您侄子都这样了，您还是招人了吧？大不了，你们就对本宫用刑吧。反正本宫什么事也没做。姑姑，那奴才只好先把您带到另外一个地方。娘娘，请吧。接着打。姑姑，我没有你这样的侄子。你做的事，你就自己受着吧。姑姑，姑姑，姑姑，救命啊！姑姑，姑姑，哎。开门。你带本宫来这里做什么？这是直接把本宫当罪奴了。其实人证物证都在，未必就少年一去招人。既然迟早是阶下囚，您先住习惯了也好。您说呢？本宫今慎行私，就是为了要洗清冤屈，没什么好招认的。娘娘怀的是阿哥呢，原来这永寿宫前是这中司门，多吉祥的一个地方啊！是啊，这中司门啊，可是百子千孙的吉利地儿。夫人这回来啊，我们主别提多高兴了。这娘家人进宫陪产的荣耀，可不是人人都有的。知道，都知道，这不是一阵风似的不就来了吗？生怕耽误了令妃娘娘。令妃的额娘什么品性也没有，也大摇大摆进宫了呢。这宫里接连没了孩子，令妃这一胎，倒确实宝贝些。再宝贝也不过是个妃子的孩子呀。别瞎说，令妃这一胎若是平安，皇上心里好受，皇后娘娘也好过些。宇妃娘娘进了慎刑寺，皇后娘娘能好受吗？娘娘这几日光是做经幡也不说话，荣姑姑。你说皇后娘娘到底是怎么想的呀？宇妃娘娘不会是真的害了咱们十三阿哥吧